ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு பெப்பர்ஸ் டிவியோட ஸ்டுடியோ கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான மூணு டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாரம் வாரம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸை பார்க்குறோம் நம்ம அதில் வந்து ஒன்று வந்து காண்டினென்டலாக இருக்கும் ஒன்று வந்து மைக்ரோவேவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்று வந்து ரீஜனலாக இருக்கும் இன்னைக்கோட சீரீஸில் வந்து என்ன முதல்ல பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டுனா நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்குறதும் <laughs> அதே மாதிரி சில ஊர்களில் வந்து எஸ்பெஷலி அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கார்லிக் சீசன் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்லிக் ஐஸ்கிரீம் கூட நிறைய சர்வ் பண்ணுவாங்க அதை சாப்பிடுவாங்க அது ஒரு விதத்தில் டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு திடும்னு சொல்லும் போது கார்லிக் ஐஸ்கிரீமா யாக் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அப்படின்ட்டுனா நிறைய பேர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸை ட்ரை பண்ணுறது தான் இப்போ இருக்கிற ஃபேஷன் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து சாக்லேட் ஸ்பெகட்டி தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பெகட்டி சீஸ் உப்பு கொக்கோ பவுடர் பட்டர் சின்னமன் பவுடர் பெப்பர் ஆலிவ் ஆயில் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம முதல்ல ஸ்பெகட்டியை வந்து நம்ம பாயில் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெகட்டியும் வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்ம மைதாவோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான் இது ஸோ இது எல்லாம் வந்து சி வந்து மைதா வந்து அவ்வளோ தூரம் நல்லது இல்லை அப்படின்னு நான் கூட வந்து இந்த ஸ்பெகட்டி வந்து எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து ஃபாரின் பிராண்டட் ஸ்பெகட்டிஸ் வாங்கினீங்கன்னாக்க வந்து அதில் வந்து டரம் வீட்டில் செஞ்சது வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இட் வில் பி மோர் ஃபில்லிங் அண்ட் ஹெவியராகவும் இருக்கும் குக்கிங் டைம் கொஞ்சம் நேரம் அதிகம் எடுக்கும் நீங்கள் இந்தியன் வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெகட்டியோ பாஸ்டாவோ நீங்கள் எடுத்தீங்கனாக்க வந்து அது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் குயிக்கராக குக் பண்ணிடலாம் அண்ட் அந்த அல்தாண்டே பக்குவம் வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்பெகட்டியை எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் வாட்டரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு நல்லா கொஞ்சம் பாயிலிங்க்கு வந்ததுக்கு ஒன்று நம்ம இந்த ஸ்பெகட்டியை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்பெகட்டியை வந்து சேமியா மாதிரி நீங்கள் உடச்சு உடச்சு ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை அப்படியே நீங்கள் அதை போட்டுடலாம் அதை ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த வாட்டரை நல்லா நம்ம பாயில் பண்ணியாச்சு ஆயிலோட இப்போ வந்து இந்த ஸ்பெகட்டியை வந்து நம்ம இதில் போட போகிறோம் பட் உடச்சு உடச்சு சேமியா மாதிரி இல்லை இதை அப்படியே வச்சாலே அப்படியே மெல்ட் ஆகிட்டே அப்படியே உள்ளே இழுத்துணும் இது ஃபுல்லாகவே இதை பார்த்திங்கனாக்கா இது அப்படியே வந்து உள்ள இழுத்துரும் அது இது கர்வ் ஆயிருக்கு தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இப்படி கர்வ் ஆனது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு அது குக் ஆனோடனே அப்படியே அதை உள்ள இழுத்துரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஸ்பெகட்டியை குக் பண்ணிக்கலாம் வேண்டிய அளவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இப்போ இந்த ரிமைனிங் இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து முக்கியமாக இப்போ நம்ம சாக்லேட் எடுத்திருக்கோம் இந்த சாக்லேட் வந்து என்னன்னாக்கா கெக்கோ அப்படிங்கிறது வந்து கெக்கோ ஆர் கொக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்னால தான் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெரி ஸ்ட்ராங் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டாக இருக்குது இந்த சாக்லேட் ஸோ இப்போ வந்து இதை எப்படி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து ரிமைனிங் பேஸ் மெட்டீரியலாக எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் பட்டர் இதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இந்த பட்டர்ல வந்து பிளெயின் ஃப்ளார் இப்போ வந்து நீங்க இதுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் ஆயில் கூட நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டா ஃபுல்லா பட்டர்லயே பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பட்டர் அண்ட் ஆயில் மிக்ஸில் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு கொஞ்சம் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
நல்லா பிளெண்ட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சமா பெப்பர் பவுடர் நீங்க வந்து பட்டர் எடுக்கும் போது சால்ட்டட் பட்டரா இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நீங்க வந்து தேவையில்லாம அதிகமா நீங்க சால்ட் ஆட் பண்ணிடுறாங்க இப்ப நான் எடுத்துட்டது வந்து அன்சால்ட் பட்டர் அதனால நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் சினமன் பவுடர் லைட்டாக இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் டெக்கரேஷனுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை சினமன் பவுடர் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மைதா ஆட் பண்ணால டக்குன்னு திக்காக ஆரம்பிச்சிடும் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வாட்டர் வச்சு நம்ம டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாக அதை கரைச்சிக்கணும் அதை ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த இதை வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பாஸ்டாவை இதோட நான் ஆட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃபைனல் டச் வந்து நம்ம சீஸும் சாக்லேட் பவுடரும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இப்போ வந்து இந்த நைஸ் ரிச் க்ரீமி சாஸை வந்து இது மேலே ஆட் பண்ணிடலாம் ரிச் பாஸ்டா சாஸ் மேல நம்ம வந்து கொக்கோ பவுடரை நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண போறோம் இது மேல நம்ம அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிடலாம் அதை ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ இப்பயே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வந்துருச்சு இதுக்கு அண்ட் தென் கொஞ்சம் நான் சீஸ் இது வந்து ரெகுலர் ப்ராசஸ் சீஸ் தான் இதை நான் வந்து இது மேல எடுத்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிடுறேன் இந்த ஹீட்டுக்கு இது நல்லா கரெக்டாக அப்படியே மெல்ட் ஆகிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு காண்டினென்டல் ரெசிபி ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் பெகட்டி இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சாக்லேட்ஸ் பெகட்டி தேவையான பொருட்கள் ஸ்பெகட்டியை பாயில் செய்யவும் ஒரு பேனில் பட்டர் கார்ன்ஃப்ளார் ஆயில் மில்க் பெப்பர் பவுடர் மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்கு ஸ்டிர் செய்யவும் இத்துடன் சினமன் பவுடரையும் சேர்க்கவும் இந்த மிக்சரில் பாயில் ஸ்பெகட்டியை சேர்த்து ஸ்டிர் செய்யவும் குக் ஆனவுடன் சர்விங் பவுலில் பிளேட் செய்து அன்ஸ்வீட்டன் கொக்கோ பவுடர் மற்றும் சீஸ் துருவி பரிமாறலாம் சாக்லேட் ஸ்பெகட்டி ரெடி அடுத்தது வந்து நம்ம பிரேக்குக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னொரு ஒரு இந்தியன் ஒரு ரெசிபி ஆனால் அதை மைக்ரோவேவில் பண்ண போகிறோம் பன்னீர் மசாலா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கிரேவி இல்லைங்க இது ஒரு ஃபிங்கர் ஃபுட் எப்படி பண்ணுறது அதுவும் மைக்ரோவேவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பெப்பர்ஸ் டிவியோட ஸ்டுடியோ கிச்சன் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக விதவிதமாக வந்து ரீஜனல் கான்டினென்டல் அண்ட் மைக்ரோவேவ் குக்கிங் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரே எபிசோடில் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது வந்து ஒரு கான்டினென்டல் ரெசிபி பார்த்தீங்க நீங்கள் பார்த்தது வந்து சாக்லேட்ஸ் பெகட்டி இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மைக்ரோவேவ் ரெசிபி ஒரு இந்தியன் ரெசிபி ஆனால் அது வந்து ஒரு ஃபிங்கர் ஃபுட் இது ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது உப்பும் கரம் மசாலாவும் போட்டு இப்போ வந்து இது வந்து ஆலிவ் ஆயில்
ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபிங்கர் ஃபுட்டுக்கு வந்து இது டீப் ஃப்ரை கிடையாது ஜஸ்ட் மைக்ரோவேவ் குக்கிங் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆலிவ் ஆயிலில் வந்து இதை அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் நல்லா இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் இது கொஞ்சம் நல்லா சோக் பண்ணிட்டோம்னாக்கா இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு டிஷ்ஷாக வந்துடும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னீரில் பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து நியூட்ரிட்டி ஸோ இப்போ அது வந்து மேரினேட் ஆகிட்டோம் அது இப்போ பன்னீரில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குதுன்னு ஊரறிஞ்ச விஷயம் வச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே ஆனால் வந்து ஃபேக்ட் என்னன்னாக்கா ஒரு நூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்தோம்னாக்க அதில் வந்து பதினெட்டு கிராம் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கிது ப்ளஸ் ஆல்சோ கேலரிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ நைன்டி டூ பன்னீர் வந்து பால்லேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பொருளாக இருந்தால் கூட பாலை விட பன்னீரில் அதிக நற்குணங்கள் இருக்குது ஓகே ஸோ ஹேவிங் செட் ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பன்னீரை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த ஆயிலையும் இதோட சேர்ந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இது மேல வந்து நம்ம ஒரு மிக்சர் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வெங்காயம் கொஞ்சமாக பூண்டு கரம் மசாலா ஏற்கனவே போட்டோம் நம்ம தக்காளி கொத்தமல்லி ஓகே ஸோ இப்போ இதெல்லாம் போட்டு இதை வந்து இது மேலே நம்ம ஒற்ற வண்ணத்தில் நம்ம இதை அந்த மாதிரி பண்ணணும் எவ்வளோ ஒட்டுதோ அது நம்மளுக்கு ஒட்டிடும் அது ஏன்னா இது ஏற்கனவே இது மேலே கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு இது பெரட்டுறதுக்கு ஈஸியாக ஆக்குற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பட்டு மாதிரி இருக்கும் இப்போ பன்னீரை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இதில் வந்து கேலரி மீட்டர்லாம் ஹை தான் ஸோ அதனால் வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இப்போ நற்குணங்கள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்க வந்து அது வந்து போன்ஸுக்கும் பல் வளர்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பன்னீர் இப்போல்லாம் மார்க்கெட்டில் வந்து லோ கேலரி பன்னீரும் வருது ஸ்கிம்டு மில்க்லேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பன்னீர் வந்து டேஸ்ட் வைஸ் அவ்வளவு இந்த ஹை கேலரி பால்லேருந்து ஃபுல் க்ரீம் மில்க்லேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பன்னீர் அளவு டேஸ்டியாக இல்லாட்டிலும் உங்களுக்கு வந்து அது தேவையான அளவு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டாக பார்த்துக்கும் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இதை வந்து நல்லா கோட் பண்ணியாச்சு இதை நம்ம மைக்ரோவேவில் வச்சிடலாம் இதை ஃபோர் மினிட்ஸ் வச்சு பார்த்துடலாம் அதை ஆலிவ் ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஆலிவ் ஆயில் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் மூஃபா கண்டன் ரொம்ப 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 அதிகம் அதில் அண்ட் முக்கியமாக வந்து நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் வந்து இந்த மாதிரி சலாட் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸுக்கு எங்கெங்கே முடியுதோ நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துக்கோங்க ஈவன் நல்லெண்ணெயோடு நீங்கள் இட்லி பொடிக்கு மிளகா பிடிக்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சோண்டு அந்த ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் போட்டு நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட் மாறாது பட் அட்லீஸ்ட் அந்தளவு ஒரு ஹாஃப் அ ஸ்பூன் ஆஃப் ஆலிவ் ஆயிலாவது நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்டாக அது இருக்கும் அது ஓகே ஸோ இப்போ அது வந்து ரெடியாக இருக்கு நல்லா இந்த ஆயிலில் பொரியிற சத்தம் கூட கேட்குது நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் பர்ஃபெக்டாக ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணிடுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்படி பிளேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டூத் பிக்ஸ் மாதிரி வச்சு இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் மேல இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா ஃப்ரெஷ்ஷா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபிளேவரிங்க்கு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா நீங்க ஆட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து நவ் இட் இஸ் டன் ஃபுட் தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் ஆலிவ் ஆயில் கரம் மசாலா சேர்த்து சிறிதளவு மேரினேட் செய்யவும் இத்துடன் கார்ன்ஃப்ளவர் வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி கொத்தமல்லி உப்பு சேர்த்து அதன் மீன் கோட் செய்யவும் மைக்ரோவேவில் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஹை பவரில் மைக்ரோவேவ் செய்யவும்
சர்வ் செய்ய ரெடி பனீர் ஃபிங்கர் ஃபுட் பார்த்தது வந்து மைக்ரோவேவ்ல பனீர் வச்சு ஒரு ஃபிங்கர் ஃபுட் பார்த்தோம் இது ஒரு இந்தியன் டிஷ் அண்ட் ஆல்சோ வந்து யூ கேன் சே இட்ஸ் அ பஞ்சாபி டிஷ் ஆல்சோ பட் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் வச்சு தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் பட் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கேப்சிகம் ரைத்தா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் குடமிளகா வச்சு ரைத்தா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரைத்தான்னு சொல்லுங்கள் பச்சடின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ வாட ரைத்தான்னு சொன்னீங்கன்னா நார்த் இண்டியன் பச்சடின்னு சொன்னால் சவுத் இண்டியன் பட் ஆனால் அதில் ப்ரிடாமினாக நம்ம வந்து கடுகும் கருகுப்பிள்ளையும் போடுறனால இது வந்து ஒரு சவுத் இண்டியன் பச்சடி தான் அது இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க குடமிளகா பச்சை மிளகா கருகப்பிள்ளை கடுகு ஆலிவ் ஆயில் தயிர் ஸோ இதுதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ இந்த ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு கடுகு நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கொடை மிளகாவும் பச்சையாக இருக்கு பச்சை மிளகாவும் பச்சையாக இருக்கு பட் பரவாயில்ல அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் இதில் வந்து நம்ம ரெகுலர் ரெட் சில்லியை போட்டு அதை அசிங்கமாக தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் அதுக்கு பதில் அது யூனிஃபார்மாக இருந்தால் நல்லாவே இருக்கும் அது கொஞ்சோண்டு கருகப்பில் கொடை மிளகாவும் கருகப்பிள்ளையும் ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கொடை மிளகா இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதை கொடை மிளகா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வருது ரெட்டில் வருது க்ரீனில் வருது அண்ட் ஆல்சோ எல்லோலேயும் வரும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் போனீங்கன்னாக்கா பர்பிள்லேயும் கொடை மிளகா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து சாம்பார்லலாம் பார்த்திங்கனாக்கா வந்து செவப்பு கொடை மிளகா ரொம்ப நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் பாஸ்தா மாதிரி டிஷ்ஷஸில் வந்து எல்லோ கொடை மிளகா நல்ல ஃப்ளேவரிங் கொடுக்கும் அண்ட் க்ரீன் கொடை மிளகா ஆல் டைம் அவைலபிள் ஆல் டைம் ஃபேவரட் எதுக்கு வேணாலும் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து நார்த்தில் போனீங்கனாக்கா சிம்லா மிர்ச் அப்படின்னா அதை கேட்கணும் கொடை மிளகா கேப்சிகம் சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது சிம்லா மிர்ச் அப்படிங்கணும் அந்த சிம்லா மிர்ச்சோட டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சாஃப்ட் அண்ட் சில்கியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் கொடை மிளகா மாதிரி திக்காக இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் குட்டி குட்டியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கினீங்கனாக்கா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அது எஸ்பெஷலி வந்து சப்ஜீஸில் போடுறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அந்த கொடை மிளகா வந்து நீங்கள் நீள நீளமாக வெட்டி இல்லைனா பொடி பொடியாக வெட்டி நீங்கள் வந்து வதக்கினீங்கன்னா அப்படியே பால் மாதிரி கரைஞ்சி வரும் அண்டு எஸ்பெஷலி விண்டர் டைம் நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா டெல்லி சைட் போனீங்கனாக்கா லகேஜ் எந்த பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ கேஜிஸ் ஆஃப் கொடை மிளகா நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் செய்யும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம சால்ட் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் தேவையான அளவு சால்ட்டு ஓகே இதை ரொம்ப நான் ப்ரௌன் ஆக்க விடாமல் நான் அப்படியே இதை இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதை வச்சுக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது வந்து நான் இந்த தயிரை கெட்டியாக இருக்கிற தயிரை கொஞ்சம் விஸ்க் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் பீட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ தட் அந்த கொடை மிளகா போடும்போது இது நல்லா யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அது அடிஷ்னல் ஏதாவது ஃப்ளேவரிங்ஸ் வேணும்னாக்கா நீங்கள் தாராளமாக இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கணுன்னா பண்ணிக்கலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வாசனையாக நல்லா இருக்கும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பச்சை கலருக்கு வந்து லேஸாக அந்த தயிர் வந்து கொஞ்சம் லேசாக மஞ்சளாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அது இந்த மிக்சரில் இது அழகாக அதை ஃபோல்ட் இன் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே ரொம்ப ரொம்ப யம்மியாகவும் இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஈவன் 
இல சாப்பாடு மாதிரி நீங்க சர்வ் பண்ணா கூட இத கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் இப்ப பொதுவா வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷனல் ஃபுட்ஸ் வைக்கும்போது சர்வ் பண்ணும்போது வெண்டைக்காய் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனாக்க வந்து கத்திரிக்காய் வச்சு கூட அப்படி பச்சடி பண்ணுவாங்க வெண்டைக்காய் இல்லைனாக்க ஈவன் புடலங்காய் வச்சு பண்ணுவாங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு குடமிளகா இருந்தாக்க போதும் இல்லை ரெண்டு குடமிளகா இருந்தால் போதும் நாலு இல்லை ஆறு பேருக்கு இந்த மாதிரி பச்சடியை சர்வ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பூன் தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் பச்சடி ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குடமிளகா இன்னும் கொஞ்சம் பொடியாக வெட்டிங்கனாக்கா ஆறு பேர்லாம் இன்னும் எட்டு பேருக்கு கூட நீங்கள் ஈஸியாக சர்வ் பண்ணலாம் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் ஸோ வந்து என்ன காய்கறினே முதல்ல யாருக்கும் புரியாது அந்தளவுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் பச்சடி ஒரு பேனில் ஆயில் கடுகு சேர்த்து தாளித்து கொள்ளவும் தாளித்த பின் கருவேப்பிள்ளை பச்சை மிளகாய் கொடமிளகாய் சேர்த்து குக் செய்யவும் தயிரை நன்கு பீட் செய்து சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து கொள்ளவும் குக் ஆன கொடமிளகாவை இத்துடன் ஆட் செய்து நன்கு ஸ்டிர் செய்து பரிமாறலாம் கொடமிளகா பச்சடி தயார் இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் வந்து நம்ம வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து சாக்லேட் ஸ்பெகட்டி அப்புறம் வந்து மைக்ரோவேவில் நம்ம வந்து பன்னீர் ஃபிங்கர் ஃபுட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரீஜனல் கியூசினா கொடமிளகா பச்சடி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஐம் ஷோர் நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் செஞ்சு பாருங்கள் அண்ட் அதை விட உங்களுக்கு என்ஜாயபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் விஷ் பண்ணுறேன் அண்ட் டிவி மீட் இன் நெக்ஸ்ட் வீக் சி ஓ வை நன்றி வணக்கம் ஸ்டுடியோ கிச்சன் 